హాయ్ నమస్తే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ మరి శుభ సాయంత్రం ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడే కాదు ఈ రోజున ప్రతి తెలుగువారి గుండె చప్పుడు అలాగే ప్రతి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క తెలుగువారు ఏ మూలన్నారో వారి అందరి యొక్క గుండె చప్పుడు కూడా ఈ రోజున మొగవేదంతో రోదన చెందుతోంది చాలా ఆవేదన చెందుతోంది దానికి చాలా ఈ రోజున మనం ఒక సినిమాలోనే సంచలనాలు సృష్టించి సినిమాలోనే ఎన్నో 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 రికార్డులు తనకు తాను మీదే ఛాలెంజ్లు వేసుకుంటూ ఆ సా ఆ ఛాలెంజ్లను అధిగమిస్తూ ఎన్నో రికార్డులను తనకు తానే అధిగమిస్తూ వచ్చినటువంటి ఒక ధృవతార ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని యాభై సంవత్సరాల పాటు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అనేకమైనటువంటి అనుభవాన్ని కాచివాడపోసి ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలను కూడా తిని అయినా కూడా ధైర్యంగా అపజయాలకు ఏమాత్రం కృంగిపోకుండా జయాలకు ఏమాత్రం సంతోషించి సంబరాలు చేసుకోకుండా జయాలను అపజయాలను రెండింటినీ కూడా సమవుజ్జీగా స్వీకరించి ప్రతి ఒక్క దానికి కృంగిపోకుండా భారీ నష్టాలు వచ్చినా సరే కష్టాల పాలు అవ్వకుండా మరొక ఆనందంగా ఆయన వేసే ప్రతి ఒక్క స్టెప్ కూడా ఒక ధైర్యంతో కూడింది ఆయన తీసుకుండేటువంటి ప్రతి నిర్ణయం కూడా ఒక సంచలనాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయంగా ఉండేది అది ఇటు ప్రేక్షకులను సంభ్రమాశ్చర్యాల్లో ముంచెత్తేట్టుగా ఉండేది అలాగే అటు సినిమా రంగంలో ఉన్నటువంటి విమర్శకులను సైతం కూడా సంభ్రమాశ్చర్యాలతో ముంచెత్తేట్టుగా ఉండేది అలాంటి మానవత దృక్కోణం నిలువెత్తు దరహాస కేరణం నిండైన వ్యక్తిత్వం చూసి మురిసే సమ్మోహనాకారం ఈ రోజున మన ముందు నుంచి కనుమరుగు అయిపోయిందండి అతనే డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ హీరో నటశేఖర సూపర్ స్టార్ అని మనం ఆరాధించుకునేటువంటి కృష్ణ గారు ఆదివారం నాటి ఆసుపత్రిలో జరిగి ఒక్క రోజున మృత్యుతో సహా పోరాడి ప్రశాంతంగా ఈరోజు తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల రెండు నిమిషాలకు మృతి చెందారండి ఆయనకి కార్డిక్ అరెస్ట్ కారణంగా ఆయన్ని ఆసుపత్రిలో చేర్చడం జరిగింది ఆదివారం నాడు అర్ధరాత్రి కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్లో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ గురు ఎన్ రెడ్డి ఆయన ఆధ్వర్యంలో దాదాపు ఎనిమిది మంది వైద్య నిపుణులు మన కృష్ణ గారికి శస్త్రచికిత్స చేయటానికి కానీ లేకపోతే వైద్యాన్ని అందించడానికి కానీ ఎన్నో విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు కార్డిక్ అరెస్ట్ నుంచి ఆయన్ని రిలీఫ్ చేశారు తర్వాత మళ్ళీ పర్వాలేదు అని ఊపిరి పీల్చుకుంటూ ఉండగా మళ్ళీ కాంప్లికేషన్స్ ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ రావడంతో మల్టీ ఆర్గానిక్ ఫెయిల్ వలన అలాగే బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ జరగటం వలన ఆయన్ని ఈ రోజున తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల రెండు నిమిషాలకు శివైక్యం చెందారు శివైక్యం చెందారు కృష్ణ గారు అని ఎందుకంటున్నానంటే కార్తీక మాసం ఆయన చాలా అందరికీ ఎంతో ఎంతో మంచి చేశారు అట్లాంటి వారు గంట గంటకు ఉత్కంఠ కలిగించింది మొత్తం ఈ ఆదివారం నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజామున దాకా కృష్ణాభిమానులకు కానీ తెలుగు ప్రేక్షకులకు కానీ సినీ ప్రేక్షకులకు కానీ సినీ వర్గంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద నిర్మాతల నుంచి దర్శకుల నుంచి టెక్నీషియన్స్ నుంచి లైట్ బాయ్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మేలుకో కృష్ణయ్య అని చెప్పి నటశేఖర రా మా దగ్గరికి రా ఆరోగ్యంగా తిరిగి రా అని చెప్పేసేసి ఆ దేవుళ్ళని ప్రార్థనలు చేశారు అలాగే మొక్కని మొక్కులు లేవు దేవుడికి 
కీర్తిస్తూ కృష్ణ ఆరోగ్యంగా పరిపూర్ణంగా మా మధ్యకి రావాలని చెప్పి ప్రార్థనలు చేశారు అయినా సరే విధి బలీయమైంది కదా విధి విధానాన్ని బట్టి తన విధి తన కర్తవ్యాన్ని తాను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది హీరో అండ్ డ్యారింగ్ అండ్ డ్యాషింగ్ హీరో కృష్ణ గారు కన్ను మూశారు ఈ వార్త తెలిసిన దగ్గర నుంచి యావత్ ఆంధ్రదేశం ఉమ్మడి రాష్ట్రాలు కాకుండా ప్రపంచంలో ఎక్కడ కృష్ణాభిమానులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళని మనం ఆపటం కష్టతరం అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బాధపడటమే సాహసం గొప్ప కూలిపోయింది ధైర్యం అధైర్యం అయిపోయింది అని చెప్పి బాధపడ్డారు సాహసానికి కానీ ధైర్యానికి కానీ ఊపిరికి కానీ పర్యాయ పదం ఎవరు అంటే కృష్ణ అని చెప్పి చెప్పుకుంటారు అందరు ఇండస్ట్రీలో కృష్ణ మంచి మనసు గల హిమాలయ పర్వతం లాంటి వారైనా మరి హీరో కృష్ణ గారి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా ఎంతటి అధిరథ మహారాజులైనట్లయినా సరే ఎదురు దెబ్బలు తప్పవు అలాగే మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి కూడా వయోభారం మీద పడినా సరే వయోభార సమయంలో మరి తన శ్రీమతి విజయ నిర్మల్ గారు మరణం ఆ రోజు కృష్ణ గారిని బాగా కృంగదీసింది అప్పటి నుంచి కృష్ణ గారు చాలా డల్ అయిపోయారు ఆ తర్వాత ఆయన పెద్ద కొడుకు రమేష్ బాబు గారి మరణం ఇటీవలే కృష్ణ గారి మొదటి భార్య ఇందిరాదేవి గారి మరణంతో ఆయనకు అది కోలుకోలేని పెద్ద మానసిక దెబ్బగా తయారైంది పైకి గంభీరంగా కనిపిస్తున్నా సరే ఆయన జీవన విధానం ఆయన దైనందిన జీవితంలో ఏదో తెలియని వేదన ఆందోళన ఓ శూన్యం చోటు చేసుకున్నాయి నిజంగా చెప్పాలంటే కృష్ణ గారి మరణంతో ఓ శకం ముగిసింది ఆ రోజుల్లో ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ శోభన్బాబు కృష్ణ నలుగురిని తెలుగు ప్రేక్షకులు తమ ఆరాధ్య దైవాలుగా ఆరాధించి సిల్వర్ స్క్రీన్పై వాళ్ళు కనపడగానే కనక వర్షం పూల వర్షం కురిపించేవారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఆ రోజుల్లోనే ఎన్నో చరిత్రలు సృష్టించిన ఏకైక ధీరోదాత్తుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ సినిమాల జయాపజయాలన్న అంచనాలు వేయటంలో ఆయన అపరమేధావి సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్స్లోనే ఆ సినిమా జాతక నిర్భయంగా నిక్కచ్చిగా సభాముఖంగా చెప్పేవారు కృష్ణ మరి అలాంటి కృష్ణ గారే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ రోజున మన సూపర్ స్టార్ నేటి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి సంగతి దైన్యంగా ఎంత గుండె నిండా కూడా బాధ పెట్టుకున్న మనసులో ఎంతో పొంగి పొరలిపోయేటువంటి కన్నీటి ధారలు లోపల ఉన్న గరళ కంఠుడిలాగా ఆ కంఠం వరకే ఆ కన్నీటిని తెప్పించుకుని పెళ్ళుబుకి పైకి వస్తున్నా సరే కళ్ళ వరకు రానివ్వకుండా కళ్ళలోనే అలా బిగబట్టేసేసి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళని పలకరిస్తూ ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఆత్మీయంగా చూస్తూ నాన్నగారి భౌతిక దేహం దగ్గర తీసుకెళ్తూ ఉండటం అసలు ప్రిన్స్ మహేష్ బాబేనా ఇలా ఉన్నది ప్రిన్స్ బాబు మహేష్ బాబు బోరున మానసికంగా విలపిస్తూ ఉంటే చూసే టీవీ ఛానల్స్లో చూసే ప్రతి ప్రేక్షకుడికి కూడా ఆర్ద్రతతో నిండిపోయి కంట తడిపెట్టడం జరుగుతుంది మరి నిజంగా ఘట్టమనేని వారి ఇంట అలాగే మహేష్ బాబుకు కూడా పెద్ద దెబ్బ ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరంలోనే వరుసగా మూడు మరణాలు వరుసగా జరిగాయి అన్నయ్య రమేష్ బాబు చనిపోవటం ఒకటైతే ఆ తర్వాత ఒక రెండు నెలల క్రితం వాళ్ళ అమ్మ ఇందిరాదేవి గారు మరణించారు ఇందిరాదేవి అంటే తల్లి అంటే ఎంతో ప్రాణం మహేష్ బాబు గారికి మరి ఆ తల్లి మరణం మహేష్ బాబు కృంగ తీసింది సరే అలాగే నాన్నగారిని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటే రెండు నెలలు కాక మునిపే తండ్రి కూడా వెళ్ళిపోయారు తల్లి తండ్రి అన్నయ్య కుటుంబం నుంచి ముగ్గురు వెళ్ళిపోవటంతో కృంగిపోతున్నారు అలాగే వాళ్ళ అప్ప చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు మంజుల ఒకటి పద్మావతి ప్రియదర్శిని 
వాళ్ళు ముగ్గురు అలాగే అల్లుళ్ళు సుధీర్ బాబుతో సహా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కన్నీట నీటి చొక్కలన్నీ ఇంకిపోయినాయి మరి ఈ రోజున ఉదయాన్నే ఆయన్ని ఆయన స్వగృహంలో విజయ కృష్ణ నిలయంలో నానక రామగూడలో ఉన్న విజయ కృష్ణ నిలయం దగ్గర భౌతిక దేహాన్ని తీసుకొస్తే ఆయనకి దేవాళ్ళు అర్పించటానికి అలాగే ఆయనకు ఆఖరిసారిగా కృష్ణగారి పార్థివ దేహాన్ని చూడటానికి సుప్రసిద్ధ రాజకీయ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు అందులో ఉభయ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అలాగే మంత్రులు అలాగే వెంకయ్యనాయుడు లాంటి వ్యక్తి అలాగే సినిమా రంగానికి చెంది మెగాస్టార్ దగ్గర నుంచి పవర్ స్టార్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు బాలకృష్ణ లేకపోతే మన ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రభాస్ ఇలా ప్రతి ఒక్కరు అలాగే అగ్రదర్శకులు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దగ్గర నుంచి కె రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు అండి ఒకళ్ళని కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఈ రోజు తరలే వచ్చి కృష్ణ గారి ఇంటికి వచ్చి ఆయన పార్థివ దేహాన్ని దర్శించి ఆఖరిసారిగా నివాళులు అర్పించి మహేష్ బాబుని వదలకుండా మహేష్ బాబుకు ధైర్యం చెబుతూ కూర్చొని ఉంటున్నటువంటి ఆ విషాద దృశ్యాలను చూస్తూ ఉంటే మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్న పరోక్షంగా టీవీ ద్వారా చూస్తూ ఉన్న ప్రతి వారి కంట కన్నీరు కురుస్తూనే ఉంది ఏదో కుటుంబ సభ్యుడిని మనం కోల్పోయాము అన్న బాధ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది ఇంటికి పెద్ద ఆయన్ని ఒక ఆయన్ని కోల్పోయాము అని చెప్పి బాధ ఉంది మరి ఈ సందర్భంగా ఎంతోమంది ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ మరి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అడిగిన వెంటనే మనకి వాళ్ళ నివాళులు మనకి తెలియజేశారు మరి ఆ నివాళులు కొన్ని వింటూ మళ్ళీ కృష్ణ గారి చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం నివాళుల గురించి సిద్ధంగా ఉంటే మనం ప్రసారం చేద్దాం మరి నివాళుల కార్యక్రమానికి మనం వెళ్ళేటప్పటి లోపల కృష్ణ గారి గురించి మనం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే కనుక తెలుగు తెరకు తొలి జేమ్స్ బాండు అలాగే తెలుగు తెరకు తొలి కౌబాయ్ ఓ పెద్ద స్టూడియో అధినేత ఓ సూపర్ స్టార్కి జన్మనిచ్చిన మరో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు మరి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కౌబాయ్గా కేఎస్ఆర్ దాస్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి మోసగాళ్లకు మోసగాడు ఆ రోజుల్లో ఓ సంచలనానికి తెరలేపింది రాజస్థాన్ ఎడారుల్లో అలాగే సిమ్లాలో ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై డెబ్బై ఎనభై ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ సినిమా సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ విశేషాలు వార్తాపత్రికల్లో చూసేవారు అప్పటికి ఇంకా టీవీ ఛానల్స్ రాలేదు వార్తాపత్రికల్లోనే చూసి చాలా ఒక విధంగా విస్మయానికి గురయ్యారు ఏంటి కృష్ణ ఇంత భారీ ఎత్తుని తీస్తున్నాడు రాజస్థాన్ ఎడారుల్లో ఈ సినిమాని అని అనుకున్నారు అసలు షూటింగ్కి ఎంతోమందిని ఫ్లైట్లలో తీసుకెళ్ళటం కానీ రాజస్థాన్ ధా ఎడారుల్లోకి అలాగే రైళ్లలో వెళ్ళటం కానీ జరిగేది అలాగే మొత్తం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ప్రేక్షకులం కూడా ఆ సినిమా సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి చేసింది సినిమా విడుదలై సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి కృష్ణ గారికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులను తీసుకొచ్చింది అలాగే కృష్ణ గారు పద్మాలయ సంస్థ స్థాపించి అనేక సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రాలను కొన్ని వందలు తీశారు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేని రోజుల్లోనే అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి ఫ్రేమ్స్తో ఆయన విఎస్ఆర్ స్వామి కెమెరామెన్గా ఎన్నో అద్భుత చిత్రాల చిత్రీకరణ చేయించారు కృష్ణ గారు మరి కృష్ణ గారు ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఆనందంగా ప్రశాంతమైనటువంటి వదనంతో ప్రశాంతమైన పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యంతో ఆయన చివరిదాకా కూడా 
హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యే రోజు వరకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా సరే మాట్లాడేవారు సంతోషంగా బాగుండేది మరి బాల్యంలో ఏలూరు కాలేజీలో బిఎస్సి చదివే రోజుల్లో అప్పట్లో కాలేజీలో జరిగిన ఒక ఫంక్షన్కి ఏఎన్ఆర్ గారిని పిలిచి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని సన్మానం చేయటం కృష్ణ గారు చూశారు ఆ వైభవం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఆ రోజున జరిగిన ఆ వైభవాన్ని చూసి సినిమాల్లో వెళ్తే ఇలాంటి వైభవం ఇలాంటి గుర్తింపు ఇలాంటి సత్కారం ఇంతమంది అభిమానులు ఆత్మీయత కలుగుతాయి కాని ఆలోచన పాదుకొల్పి ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని శ్రీకారం చుట్టారు స్కూల్లో చదివే రోజుల్లో కాలేజీలో చదివే రోజుల్లో ఆయన ప్రజానాట్య మండలి వారి నాటికల్లో నాటకాల్లో కూడా వేశారు ఆ నాటకాలకు సంబంధించినటువంటి వరకు కూడా ఆయన మెడ్రాసులో కూడా చెన్నై మహానగరంలో కూడా సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో సోవన్ బాబుతో కలిసి నాటకం కూడా నాటకం కూడా వేయటం జరిగింది మరి ఆ ఇన్స్పిరేషన్తోనే అయినా మన చెన్నై మహానగరానికి మొదటిసారి ఒక ఎల్వి ప్రసాద్ గారి బంధువైన ఆనంద బాబు చక్రపాణి గారి దగ్గరకు రికమెండేషన్తో వెళ్ళారు వాళ్ళు చూసి చిన్నపిల్లాడిలా ఉన్నావు మళ్ళీ కొంచెం పెరిగిన తర్వాత రా అని పంపించారు ఆ తర్వాత మన దర్శకంలో అగ్ర అగ్ర దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఓ ఓ పేపర్ ప్రకటన ఇచ్చారు అందమైన నటీ నటులు కావాలి కొత్త సినిమా కానీ దానికి కృష్ణ గారు తన ఫోటోల్ని పంపిస్తే అది ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఎంపిక చేసి కృష్ణ గారిని మళ్ళీ చెన్నై పిలిపించారు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వంలో బాబు భూమి సమర్పణలో తేనె మనసులు మరి కృష్ణ గారి తొలి చిత్రం అండి ఆ తొలి చిత్రం కోసం రైల్లో ఎక్కిన కృష్ణ గారికి ఆ కంపార్ట్మెంట్లో తన ఎదురుగా ఎస్వి రంగారావు గారు కూర్చొని కనిపించారు ఆయన అలా చూస్తూ ఉంటే ఏంటి అబ్బాయి చూస్తున్నావు అంటే ఏం లేదండి మిమ్మల్ని చూడాలనిపిస్తుంది అంటే నేను ఎస్వి రంగారావు గారు సినిమాల్లో వేస్తుంటాను నువ్వేంటి అని అంటే సినిమా ఛాన్స్ కోసం వెళ్తున్నా అండి తేనె మనసుల్లో వచ్చిందంటే చూడటానికి చాలా అందంగా ఉన్నావు బాగున్నావు గాడ్ బ్లెస్ యూ మంచి పైకి వస్తావు నువ్వు అని చెప్పి ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రాక మునిపే రైల్లోనే మహానటుడు ఎస్వి రంగారావు గారి నట విరాట్ ఎస్వి రంగారావు గారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి కృష్ణ గారు మరి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి కొంతమంది ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ చెప్పినటువంటి కొన్ని బైట్స్ మనం ఇప్పుడు విందాం ఆయన సినిమా ఒక్కటి కూడా చేయలేదండి నేను అసలు పరిచయం కూడా లేదు నాకు ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో అక్కరాయ కోటి గారు గారు ఫ్రెడ్రిక్ కృష్ణ గారు శ్రీదేవి కాంబినేషన్ లో చేశాను అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆ తర్వాత రామరాజ్యంలో భీమరాజు ఇట్లా ఒక దాదాపు ఒక ఏడు ఎనిమిది సినిమాలు ఆయనతో చేసే అదృష్టం నాకు కలిగింది చాలా మంచి వ్యక్తి అండి ఆయన చాలా 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 మంచి వ్యక్తి అసలు ఎంత మంచి అనేది మాటల్లో చెప్పలేము ఒకరిని గురించి బ్యాడ్ గా మాట్లాడటం కానీ ఆ ఎవరన్నా సహాయం చేయాలంటే ఫస్ట్ కృష్ణ గారే ఉంటారు ఎవరికైనా సహాయం చేయాలంటే ఆయన సినిమాలు ఎప్పుడు జనరల్ గా ఆగవు అండి ఒకవేళ ఆయన డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంటే తర్వాత చూసుకుందాం ముందు సినిమా రిలీజ్ చేయండి అనే వెంటనే చెప్పే వ్యక్తి ఆయన ఎంతమంది హీరోలు అలా ఉంటారు ఉంటారు చాలా మంది మీరు డైరెక్ట్ చేశారు కోదండ రెడ్డి గారు ఎంత మంది హీరోలు అలా చెప్పగలరంటారు మీరు డైరెక్ట్ చేసే రోజు నాకు తెలిసి కృష్ణ గారేనండి కృష్ణ గారు అట్లా చెప్పేవారు తర్వాత చాలా బోళా మనిషి అండి ఆయన ఆయన సినిమా రిలీజ్ అయితే మార్నింగ్ షో అవగానే బ్రహ్మాండం అంటారు మ్యాచ్ అవగానే అంత లేదు కొంచెం తగ్గింది అని అంటారు మా ఈవినింగ్ షో అయ్యేసరికి అంత లేదు అసలు ఏం లేదు సినిమా పోయింది అని కరెక్ట్ గా ఒప్పుకునే వ్యక్తి అండి ఆయన అది చాలా మంది అంటే చాలా మంది హీరోలు ఆ రకంగా ఒప్పుకోవడానికి చెప్తూ ఉంటారు మీరు చెప్పినట్టుగా చాలా మంది సీనియర్ డైరెక్టర్స్ మాతో కూడా చెప్తూ ఉంటారు కోదండ రావు రెడ్డి గారు సినిమా ఇది పోతుంది ఇది ఆడదు అని మొహమాటం లేకుండా ముందే చెప్పగలిగిన హీరో లేకపోకుండా ఏదైనా సరే 
ఖచ్చితంగా చేసేసేస్తారు సో నిజంగా ఆయనతో నేను దాదాపు ఒక ఎనిమిది సినిమాలు చేయటం నిజంగా నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మా అబ్బాయి సినిమా నేను ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గా డైరెక్టర్ గా నా కొడుకు తోటి సినిమా తీశాను ఫస్ట్ రిలీజ్ అయిన రోజు నా దగ్గరకు వచ్చి విజయ నిర్మల్ గారు కృష్ణ గారు సినిమా బాగుంది అంటున్నారండి నేను అన్ని చోట్ల కనుక్కున్నాను మన ఫ్యాన్స్ అందరినీ కనుక్కున్నాను మన డిస్ట్రిబ్యూటర్లను కనుక్కున్నాను బాగుంది అంటున్నారు సినిమా కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పిన ఏకైక వ్యక్తి ఓకే మరి బైట్స్ విన్నారు కదా కొంతమంది మరి కృష్ణ గారికి ఇద్దరు సోదరులు ఉండేవారు ఇద్దరు రెండు కుడి భుజాలుగా కృష్ణ గారిని ఎప్పుడు కూడా వెన్నంటి ఉండేవారు కష్ట సుఖాలు అప్పుడు ఒకళ్ళు జి హనుమంతరావు గారు ఒకళ్ళు జి ఆదిశేష గిరిరావు గారు ఇద్దరు సోదరులు ఇద్దరిలో జి హనుమంతరావు గారు మరణించారు ఎప్పుడు ఇప్పుడు జి ఆదిశేష గిరిరావు కృష్ణ గారికి వెన్నంటి ఉన్నారు వాళ్ళు అపూర్వ సోదరులండి ఎప్పుడు కూడా ఏ కష్టానికి ధరవకుండా ఇద్దరు కలిసి ఆదిశేషగిరిరావు గారు కృష్ణకి వెన్నంటి ఉన్నారు ఆయన కూడా ఆయన్ని ఓదార్చడం కూడా చేత కావట్లేదు కృష్ణ గారు అన్నయ్య పోవటంతో మరి కృష్ణ గారి ఔదార్యానికి మానవీయ కోణం గురించి కూడా మనం ఆలోచించి చెప్తే అనేక గుప్త దానాలు చేశారు అలాగే తన సినిమా సరిగ్గా ఆడక నష్టపోయిన నిర్మాతలకు ఆడకపోతే ఆ నిర్మాతను పిలిచి నెక్స్ట్ సినిమా తీసుకో డేట్స్ ఇస్తాను ఫ్రీగా చేసి పెడతానని రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోకుండా కూడా సినిమాలు చేసిన రోజులు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమాలు డబ్బులు లేక మధ్యలో ఆగిపోతున్నప్పుడు ఆయన ఆ నిర్మాతలను పిలిచి మీ సినిమా ఆడ ఆగటానికి వీల్లేదు నేనే డబ్బులు పెడతాను మీకు పెట్టుబడిగా పెడతాను సినిమాను మాత్రం ఆపద్దు అని చెప్పి మీకు డబ్బులు వచ్చినప్పుడే నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆయన అంత ఔదార్యంగా ఉదారతతో ఆ సినిమాకి డబ్బులు సర్దినటువంటి సందర్భాలు అనేకమైనటువంటివి ఉన్నాయి ఒక నాకు టైంలో సినిమా కృష్ణ గారికి ఫ్లాప్లు అనేకం వచ్చాయి అనేక సినిమాలు ఆయన ఫెయిల్యూర్ అయినాయి దాదాపు పద్నాలుగు సినిమాల దాకా ఫెయిల్యూర్ అయినా కూడా ఫ్లాప్ అయినా కూడా ప్రేక్షకాదరణకు నోచుకోకపోతే ఆ టైంలో ఏ నిర్మాత ముందుకు వచ్చి కృష్ణ గారిని కృష్ణ గారిని పెట్టి సినిమా తీయటానికి ఏ నిర్మాత ముందుకు రాలేదు ఆయన కృంగిపోలేదు ఏమాత్రం భయపడలేదు అయినంతటి ఆయనే పద్మాలయ సంస్థ ద్వారా పాడి పంటలు అనే సినిమా తీశారు ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయి ఆ తర్వాత వరుసగా అనేక మంది ప్రొడ్యూసర్లు ఆయన చుట్టూ చేరి ఆయనకి సినిమాలు ఇచ్చి ఆయనతో ఆఫర్ చేసి సినిమాలు తీయటం బిగిన్ చేశారు మరి భారత స్వాతంత్ర సమర చరిత్ర ఉన్నంత వరకు భారత స్వాతంత్ర సమర యోధుల మనం గుర్తు చేసుకునేంత వరకు ముఖ్యంగా మన తెలుగు స్వాతంత్ర సమర యోధులను గుర్తు చేసుకునేంత వరకు అలాగే చరిత్రలో మనకున్నటువంటి చరిత్రలోనే కాకుండా తెలుగు సినీ చరిత్రలో కూడా ఓ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది కృష్ణ గారు నిర్మించినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రం కృష్ణ గారు కూడా అలాగే చిరస్థాయిగా శాశ్వతంగా ప్రజల మన్నర్లో మిగిలిపోతూ ఉంటారు ప్రజల మనసుల్లో నిండిపోతారు కృష్ణ కృష్ణ గారు కూడా అలాంటి సినిమా అల్లూరి సీతారామరాజు మరి అల్లూరి సీతారామరాజు కోసం కృష్ణ గారు తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ అంతా ఇంత కాదండి ఆయన రోజుకో సీన్ని డబ్బింగ్ చెప్పేవారు అలా దాదాపు నెల రోజుల పాటు మరి ఆ సినిమాకు డబ్బింగ్ చెప్పటం జరిగింది అంటే అంత శ్రద్ధ తీసుకున్నారు అనమాట రోజుకో సీన్కు మాత్రమే రోజుకో సీన్ మాత్రమే డబ్బింగ్ చెప్తూ ఉండేవారు ఆ సినిమాకి సంబంధించి అంచ అద్భుతంగా ఆయన తీశారు మరి మరికొన్ని బైట్స్ ఇప్పుడు మనం విందాము చెప్పొచ్చు 
అల్లూరు సదరాలు గారి గురించి అంత విన్నావు అయితే అల్లూరు సదరాలు గారి కృష్ణ గుర్తు కృష్ణ కృష్ణ గారి అంటే ఇంటర్వ్యూ అంటే గుర్తొస్తాడు అల్లూరు సీతారామ గారి అంటే కూడా కృష్ణ గారి గుర్తొస్తాడు అలాంటి వ్యక్తి కళామ తల్లి గారు ఇంకా తెలియజేసిన వ్యక్తి ఈ మధ్యనే వారి భార్య చనిపోయింది విశేషం వ్యక్తిగత కూడా పరిచయం మా పిల్లల పెళ్లికి వాళ్ళ భార్య భర్త తిరుగు కూడా వచ్చి ఆశీర్వదించి వెళ్ళారు అలాంటి సన్నిహ సంబంధం ఉన్నటువంటి కుటుంబం అతను ఆయన చనిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున ప్రాగాల సంతాపం తెలియజేస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులకి నా సార గురించి తెలియజేస్తా ఉన్నాను నిజంగా చాలా దారుణమైన సిచ్యువేషన్ సార్ ఎందుకంటే నేను కృష్ణ గారితో నటించాను కృష్ణ గారితో కృష్ణ గారితో నటించాను కృష్ణ గారితో కృష్ణ గారి డైరెక్షన్ లో కూడా నేను యాక్ట్ చేశాను అది నా అదృష్టం తెలుగు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఐదుగురు గొప్ప నటులు అంటే ఐదుగురు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి పంచభూతాల లాంటి వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు కృష్ణ కృష్ణరాజు తో ఉన్నాం వీళ్ళు ఐదుగురు లేరు అనేటువంటి విషయాన్ని హలో చెప్పండి వినిపిస్తుంది ఐదుగురు లేరు అనేటువంటి విషయాన్ని జీర్ణించుకోవడం చాలా కష్టం డైరింగ్ అండ్ ఫ్యాషన్ హీరో అని పేరు పొచ్చి ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నటువంటి కృష్ణ గారు ఆయన డైరింగ్ బ్యాషింగ్ పుట్టిన తర్వాత నేర్చుకుని చాలా దాన్ని ఏమంటారు అలవర్చు అలవర్చుకున్నటువంటిది కాదు బై బోర్న్ ఆయన డైరింగ్ అండ్ బ్యాషింగ్ హీరో లేకపోతే ఆ రోజుల్లో ఒక సింహాసనం అల్లూరు సీతారామరాజు ఆ తర్వాత ఇది ఒక ఈనాడు పాడి పంటలు ఇట్లాంటి విప్లవాత్మకమైన సినిమాలు వీటన్నిటికీ ఆ రోజుల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి కాంపిటేటివ్ గా ధైర్యంగా చేయగలిగినటువంటి దేవదాసుని మళ్ళీ పునర్నిర్మించినటువంటి దమ్ము తర్వాత తరపు మన శ్రీకృతం శ్రీకృష్ణ పాండవీయం సినిమా తీసినప్పుడు ఇది ఈయన కురుక్షేత్రం సినిమా తీసి తన అంటే అక్కడ కృష్ణ గారు ఆయన యొక్క సాహసాన్ని తెలియపరిచినటువంటి ఆయన యొక్క గుండె ధైర్యాన్ని పెట్టుకుని తెలియపరిచినటువంటి ఒక అగ్ర నిర్మాత అని చెప్పొచ్చు కృష్ణ గారిని అంత అంత తిన నిర్మాత అంత తినటుడు ఆ తర్వాత తన జనాన్ని అక్కడ కురుక్షేత్రం జరుగుతుందంటే ఎక్కడైతే జరిగిందో కురుక్షేత్రం అక్కడికే వెళ్ళి షూటింగ్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనకి ప్రాణం పోసినటువంటి నటుడు కృష్ణ గారు అట్లాగా ఎన్ని సినిమాలు ఎన్ని సినిమాలు ఆయన ఒక అగ్ని పర్వతం లాంటి సినిమాలు కానివ్వండి ఇలాంటివి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన శైలిని ఏర్పరచుకుని తన అన్నిటికీ మించి ఒక మంచి నటుడు ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తి ఒక మంచి దర్శకుడు ఇట్లాంటి మంచి 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 అని ఒక మంచిని సంపాదించుకున్నటువంటి మంచిని ఆస్తిగా పొందినటువంటి మహానటుడు కృష్ణ గారు ఆయన లేకపోవడం ఆయన మనకి ఇంకా లేదు అనేది తప్పదు ఎవరికైనా చాతస్య మరణం ధృవం కాబట్టి ఎవరైనా సరే పుట్టిన వాళ్ళు తిప్పట మానరు కాకపోతే తిట్టినప్పుడు రేపటి నుంచి ఆయన మనకు కనిపించడం భౌతికంగా అన్నప్పుడు కలిగేటువంటి బాధ అది సామాన్యమైంది కాదు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్థితిని మన ప్రతి వాళ్ళు ఒక సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కావాలని కోరుకోవడం తప్పులేదు దాక ఈ టీవీలో మన టీవీ నైన్ లో చూసినప్పుడు ఆ ఫ్యాన్ కృష్ణ గారి ఫ్యాన్ ఒక తను వినపించేటువంటి తీరు చూస్తే ఆయన ఇంతటి అభిమానాన్ని జనంలో పొందుపరుచుకున్నారు మేము కమిడియన్స్ రోజు మూడు షిఫ్ట్లు చేస్తామేమో అనుకునే ఉంటాం కానీ హీరో కృష్ణ గారు రోజు మూడు షిఫ్ట్లు చేసి అద్భుతమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఆ రోజుల్లో కట్టించారు ఎవరిని నేను సింహాసనం నేను కృష్ణ గారు అదేది సింహాసనం కాదంత వంశం 
సూర్య వంశం అనే సినిమా హిందీలో పద్మాలయ వాళ్ళు నిర్మించేటప్పుడు అందులో నేను ఒక క్యారెక్టర్ తీసి ఓకే ప్రమాణ గారు ఒకసారి ఆయన నిర్మాతలకి చాలా ఇష్టం ఆయన ఆయన నిర్మాతలు అంటే ఫ్లాక్ సినిమా చేసి రెప్పదింటే వాళ్ళని పిలిపించి మళ్ళీ వాళ్ళని ధైర్యం చెప్పి వాళ్ళతో ఫైనాన్స్ చూపించి డిస్ట్రిబ్యూట్ చూపించి మంచి డైరెక్టర్ దగ్గర కథ సెలెక్ట్ చేయించి అన్ని కూడా తనే దగ్గర నుంచి చేయించి మళ్ళీ హిట్ సినిమా చేసి వాళ్ళని నిలబెట్టిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అలాంటి హీరో కృష్ణ గారు ఇవాళ డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ అనే దానికి బోధటి పేరు ఫస్ట్ జేమ్స్ వాడి సినిమాలు కానీ అలాగే మోసగాళ్ళ మోసగాళ్ళ లాంటి ఆ సినిమాలు కానీ అలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా చేసి ఒక కొత్త వరవడిని సృష్టించిన వ్యక్తి కృష్ణ గారు అలాంటి కృష్ణ గారు ఈ సంవత్సరం జరిపోవడం చాలా దురదృష్టం ఈ రెండు వేల రెండు మరి పద్మాలయ గ్రూప్ లో ముఖ్యంగా మహేష్ బాబు గారి కుటుంబంలో మొట్టమొదట రమేష్ బాబు గారు పోవటం మొన్న ఈ మధ్యన కృష్ణ గారు సత్యమణి ఇందిరాదేవి గారు పోవటం ఇప్పుడు ఈవిడ పోవటం మూడు ఆత్మీయ కుటుంబ సభ్యులు ముగ్గురు కూడా ఒకే సంవత్సరంలో పోవటం అనేది దురదృష్టకరం అలాంటి మహేష్ బాబు గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా సానుభూతిని తెలియజేస్తాను అలాగే బంగారు గారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ కూడా పద్మాలయ సభ్యులకి అందరికీ కూడా నా ప్రగాఢమైన సానుభూతిని తెలియజేస్తూ వారి ఆత్మ శాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మురళీమోహన్ గారు కృష్ణ గారు చదువుకునే రోజుల్లోనే అంటే సినిమాలో రాక ముందు నుంచి అప్పట్లో కూడా సినిమాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు సినిమాలన్నీ కూడా బాగా చూస్తా ఉండేవాళ్ళం అందరు కూడా ఆయన కూడా ప్రతి సినిమా చూసేవారు సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ సినిమా గురించి చక్కగా విమర్శ చేసేవారు బాగా ఏమిటి సెక్స్ సక్సెస్ ఏమిటి ఫెయిల్యూర్ ఏమిటి అని మొదటి నుంచి కూడా ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి నాగేశ్వరరావు గారు ఒకసారి అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు అరవయో వజ్రోత్సవం సందర్భంగా ఆయన మా ఏలూరు కాలేజీకి వచ్చారు మేము అప్పుడు చదువుకునే రోజుల్లో అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత జనవ జనవాహిని అవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత ఇది ఎప్పటికైనా సినిమా యాక్టర్ వాళ్ళు నేను కూడా సినిమా యాక్టర్ అవుతానని చెప్పి చదువుకునే రోజుల్లోనే అనేవారు ఆయన తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి డైరెక్టర్ తిలక్ గారు ఏదో ఫంక్షన్ కోసం ఏలూరుకి వచ్చినప్పుడు ఈయన చూసి నువ్వు సినిమాల్లో చేస్తావు అని నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని చెప్పి అడగటం ఈయన సినిమాలకు ప్రయత్నం చేయడం కోసం అంటే డిగ్రీ పూర్తి అయ్యే వరకు కూడా ఏలూరులోనే చదువుకొని అది అయిన తర్వాత మెడ్రాస్ వెళ్లి సినిమాల కోసం ప్రయత్నాలు చేశారు ఏ చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు తప్ప పెద్ద వేషాలు ఏమీ చేయలేదు మళ్లీ తిరిగి బురిపాలెం వెళ్లిపోవటం తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవటం ఆ తర్వాత ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు కొత్త నూతన నటితో సినిమా తీస్తారని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయటం ఈయన ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూలు ఈయన సెలెక్ట్ చేయటం జరిగి ఆ విధంగా తేనెమసులు సినిమాతో కలర్ సినిమాతో ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు లాంటి పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర ఆ సినిమా చేశారు ఆ తర్వాత కన్ని మనుషులు చేశారు ఏ సినిమా చేస్తే అద్భుతంగానే విజయాలు సూచని గోడచారి నూట పదహారు తర్వాత ఎంత మంది నిర్మాతలు ఆయన చుట్టూ తిరిగేవారు జరిగింది పద్మాలయ గ్రూప్ అన్నట్టుగా కృష్ణ గారి గ్రూప్ అన్నట్టుగా అందరూ కూడా నిర్మాతలు దర్శకులు సాంకేతిక బుళ్ళు అందరూ కూడా ఆయన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేవారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఎన్నో ఎంతో పనులు అప్పు చెప్పి ఎంతో మంది వాళ్ళకి ఛాన్సులు ఇచ్చి అనేక మంది సాంకేతిక బుళ్ళకి సాధనలు ఇచ్చి డైరెక్టర్లందరినీ కూడా నిలబెట్టి దర్శకుడుగా కూడా చేశాడు కృష్ణ గారు మొట్టమొదటి అల్లూరు సీతారావు తీసేటప్పుడు అక్కడ ఆ డైరెక్టర్ రామచంద్రరావు గారికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఆయన వెళ్లపోతే మీరు వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి అని చెప్పి ఈయన డైరెక్ట్ చేశారు ఆ సినిమాని అక్కడి నుంచి పూర్తిగా సినిమా అంతా డైరెక్ట్ చేసి అయ్యే వరకు ఒక కృష్ణ గారు చేశారు ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ గా ప్రొడ్యూసర్ గా హీరోగా కూడా కొన్ని సినిమాలు చేయడం జరిగింది సినిమా ఇండస్ట్రీలో అలా ఆర్టిస్ట్ హీరోగా ఉండి సినిమాలు చేసిన వాళ్ళలో ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారు నాకు తెలిసిన తోడుకు ఆ తర్వాత ఎవరన్నా చేశారో నాకు తెలియదు కానీ అలా డైరింగ్ అండ్ డాషింగ్ అన్ని చేసిన వ్యక్తి మనం ఇప్పుడు దాదాపు కృష్ణ గారితో అరవై ఐదు సంవత్సరాల అనుబంధం ఉన్నటువంటిది మురళీమోహన్ గారి అనుబంధం వాళ్ళిద్దరూ చదువుకునే రోజుల్లో నుంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కృష్ణను మురళీమోహన్ గారు ఇద్దరు కూడా ఇండస్ట్రీకి మురళీమోహన్ కన్నా కృష్ణ గారు ముందు వచ్చారు ఆ తర్వాత మురళీమోహన్ గారు వచ్చారు వారి స్నేహం బయటతో ఎలా చాలా చక్కగా ఆత్మీయంగా ఉన్నారో అలాగే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా నిన్నటిదాకా కూడా చాలా ఆత్మీయంగానే ఉన్నారు అలాగే మురళీమోహన్ గారి కన్నా ముందు చెప్పినటువంటి స్టార్ కమిడియన్ బ్రహ్మానందం చెప్పినట్టుగా కృష్ణ గారి సింహాసనం సినిమాకి కూడా దర్శకత్వం వహించారు అది సెవెంటీ ఎంఎం స్కోప్లో రిలీజ్ అయినటువంటి సినిమా సెన్సేషనల్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా ఎక్కడో ముంబై తారైనటువంటి మందాకినీని అనే అమ్మాయిని 
ఎంతో రెమ్యూనరేషన్ ఆ రోజుల్లో వసూలు చేసేది అమ్మాయి కాస్ట్లీ రెమ్యూనరేషన్ వసూలు చేసినటువంటి తార మందాకిని ఆ మందాకిని ఈ సినిమాలో తీసుకొచ్చి పెట్టారు అలాగే జయప్రద భారీ ఎత్తున సెట్టింగ్స్ దేనికి వెరవలేదు జరగలేదు ఏమాత్రం జంకు లేకుండా ఆ సినిమా చేశారు అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయి కూర్చుంది మరి నిజంగా ఐదు దశాబ్దాల పాటు తిరుగులేని కథానాయకుడిగా విజయ కేతనం ఎగురవేశారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాల్లో కృష్ణ గారి సినిమాలు ఆ సంవత్సరంలోనే పద్దెనిమిది రిలీజ్ అయ్యాయి అప్పట్లో రోజుకి మూడు షిఫ్ట్లు వర్క్ చేసేవాళ్ళు అందరూ కూడా కృష్ణ గారు కూడా మూడు షిఫ్ట్లు వర్క్ చేసినటువంటి రోజులు ఉన్నాయి మరి టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క అనే సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కృష్ణ గారికి నాకు నిద్ర వస్తుంది షూటింగ్ గ్యాప్లో పడుకుంటాను లేకపోతే షూటింగ్ కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి పడుకుంటా అంటే సార్ మీరు పడుకోండి పడు ఈ సినిమాలో పడుకునే సీన్ కూడా ఉంది అది మేము మీరు పడుకుంటే మేము చిత్రీకరించుకుంటామని చెప్పి నిర్మాత దర్శకులు అంటే ఆయన ఆ స్థాయిలో ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో ఆయన మూడు షిఫ్ట్లు కష్టపడి పనిచేశారు రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటే ఇరవై రెండు గంటలు కష్టపడి పనిచేసిన రోజులు అవి ఆ రికార్డు బ్రేక్లను ఎవ్వరూ కూడా తిరగరాయలేదు ఆ చరిత్ర చరిత్రలోనే ఉంది మరి నిజంగా చెప్పాలంటే కృష్ణ గారు ఎక్కువగా విజయ నిర్మల్ గారితోనే ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించారు నటించడంలో ఆవిడ కృష్ణ విజయ నిర్మల్ గారు కలిసి చాలా సినిమాల్లో దాదాపు నలభై ఏడు సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్స్గా వాళ్ళిద్దరు నటించారు ఇది రికార్డు మొట్టమొదటి చిత్రం వాళ్ళిద్దరిది సాక్షి చిత్రం ఆ తర్వాత అది వారిద్దరి పెళ్లికి నాంది పలికింది ఆ చిత్రం షూటింగ్ సందర్భంగానే ఆనాటి కమిడియన్ రాజబాబు గారు కృష్ణ విజయ నిర్మల్ని ఒక వేణుగోపాలస్వామి గుళ్ళో షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఎందుకనో ఆసువుగా అన్నారంట రాజబాబు గారు ఈ గుళ్ళో షూటింగ్ జరుపుకొని భార్యాభర్తలుగా షూటింగ్లో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు నిజ జీవితంలో కూడా భార్యాభర్తలు అయిపోతారని ఎందుకన్నారో తెలియదు కానీ సాక్షి సినిమా తర్వాత నాలుగైదు సినిమాల తర్వాత కృష్ణ గారు ప్రపోజ్ చేయటం నేను నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని అలాగే విజయ నిర్మల్ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించటం వాళ్ళిద్దరి పెళ్ళి తిరుపతిలో చాలా నిరాడంబరంగా వివాహం జరగటం అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా జరిపోయినాయి మరి కృష్ణ గారు ఆనాటి హీరోయిన్లు జయప్రద శ్రీదేవి జయసుద శారద జమున వాణిశ్రీ ఇలా ఎందరెందరితో శ్రీప్రియ ప్రతి ఒక్క హీరోయిన్స్ దాదాపు యాభై మంది హీరోయిన్స్తో ఆయన నటించారండి అత్యధికంగా ఆయన నటించింది శ్రీదేవి గారితో ఎక్కువ శాతం సినిమాల్లో ఆయన నటించారు ఆయన మరి ఇప్పుడు కొంతమంది నివాళులు ఇప్పుడు విందాం సినీ రంగానికి దిగ్గజాలు లాంటి ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు కృష్ణం రాజు గారు మరణించారు ఇప్పుడు కృష్ణ గారు కూడా మరణించడం ఇండస్ట్రీకి పెద్ద దిక్కు లేకుండా పోవటం అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇది తీరని నోటు కూడా నిజంగా ఈ ఏడాది మహేష్ బాబు గారికి మరి భగవంతుడు ఎందుకు ఇంత కష్టం ఇచ్చాడో తెలియదు వరుసగా తనకి ఇష్టమైన బ్రదర్ రమేష్ గారు అలాగే తల్లి ఇప్పుడు తండ్రి అందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్లారు సో ఆ కుటుంబానికి భగవంతుడు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి అలాగే ఆ కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతిని కూడా తెలియజేస్తున్నారు నిజంగా ఆ అభిమానంతోనే మళ్ళా నేను రాఘేంద్ర రావు కాంబినేషన్ లో మహేష్ రావాలని ఆయన కోరుకున్నాడు అది నిజంగా ఆయన అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా పెద్ద గొప్ప హిట్ అయింది కృష్ణ గారు స్వర్గరూపంలో నిజంగా ఆత్మ సంతృప్తితో ఎంతో గొప్ప సంతృప్తితో ఉంటారు ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు బంగారు గారికి కానీ మహేష్ నరేష్ మా ఆడపిల్లలు వాడపిల్లలకి మా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు మీ కుటుంబాలకి మేము అందరం అభిమానంతోనే ఉంటామని వారికి ఒకసారి చెప్తూ చెప్తూ సెలవు చేసుకుంటాం అంటే మూడు వందల పైగా చిత్రాలు ఆయనతో తీసే సినిమాలే కాకుండా నేను బయట తర్వాత తర్వాత తీసే సినిమాల్లో కూడా ఆయన ఎప్పుడు నా గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఏమన్నా ఈ చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఏదన్నా ఈ స్ట్రైక్లు అవి వచ్చినప్పుడు ఆయన వచ్చి సినిమాని డిస్టర్బ్ చేయమాకండి 
టెక్నీషియన్స్ అందరూ బాంబే నుంచి వచ్చి పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పటం నేను ఎప్పుడన్నా భారీగా సెటిల్ వేసి కొద్దిగా వేస్టేజ్ జరుగుతుందన్నట్టు జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా తీస్తా ఉండండి అని చెప్పి సలహాలు ఇవ్వటం ఇంకా నేనే కాదు అసలు ఒక మాట చెప్పారంటే నేను ఇప్పుడు కొంతమంది మీ నిర్మాతలు ఆయనకి ఎప్పుడు చేదోడు వాదోడుగా ఆయన ఎప్పుడు కాల్ షీట్లు ఇస్తే అప్పుడు తీయటానికి చాలా సిద్ధంగా మంచి సినిమాలు తీయటానికి ఉండేవాడు ఇప్పుడన్నా ఎవరన్నా ఒక సినిమా తీసి ఫెయిల్ అయితే ఆ నిర్మాతని మళ్ళా మళ్ళా పిలిచి డబ్బులు తీసుకోకుండా సినిమాలు తీసిన ఏకకి హీరో ఆయన తర్వాత సెట్లో కూడా అందరికీ కాఫీలు తీసి ఇచ్చి ఇస్తూ ఉంటారు బాయ్స్ అందరితో పాటు ఆయన ఒక కప్పు తీసుకుని తాగేవారు తప్ప ఒక హీరోగా ఆయనకు ఒక సపరేట్ కప్పు సపరేట్ చైర్ ఇట్లాంటి చూసేవారుగా హ్యాట్ షాప్ టిఫిన్ నిజంగా ఆయన చనిపోవటం చెప్పలేవరే కానీ ఇచ్చి ఎవరు ఇచ్చి వారి కుటుంబానికి కలగాలని కృష్ణ నాకు ఆప్తులు ఆత్మీయ కాదు అన్నిటికీ మించి సోదరుడు లాంటివిగా వాడు అటువంటి వాడు దీనికే అవ్వటం చాలా విచారకరమైన విషయం ఎవరు ఎంతో మాట్లాడినా సానుభూతి చెప్పగలరే కానీ ఇచ్చి ఎవరు ఇచ్చి వారి కుటుంబానికి కృష్ణ గారు పోయారని విని చాలా బాధగా ఉంది కృష్ణ గారు నిజ జీవితంలో కూడా ఒక సూపర్ స్టార్ వారితో నేను ఒక పిక్చర్ వర్క్ వర్క్ చేశాను ఎంత మంచివారు అంటే అంత మంచివారు వారే డైరెక్షన్ చేశారు ఆ పిక్చర్ పేరు పండంటి కాపురం వాళ్ళ కుటుంబానికి నా సహానుభూతి కృష్ణ గారు ఆత్మ శాంతిగా ఉండాలని భగవంతుని వేడుకుంటాను మరి ఇప్పటిదాకా మనం పి సరోజాదేవి అలాగే కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు అశ్విని దత్ గారు మరి కృష్ణ గారి గురించి వారు నటించినటువంటి సందర్భాలు అలాగే అశ్విని దత్ గారు కృష్ణ గారితో తీసిన సినిమాలు వీటి గురించి అలాగే కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు కూడా ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా అనే సినిమాని కృష్ణ గారితో తీశారు సో ఈ అనుభూతులన్నీ కూడా మనం విన్నాము ఇంకా కృష్ణ గారి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలని అనుకుంటే గనక ఆయన చెప్తూ ఉండేవారు నేను సంపాదించిన దానికంటే కూడా వదిలించుకునేదే ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండేది అని చెప్పి ఆ మాట నిజమే ఎందుకంటే వదిలించుకోవటం అనేది ఎలా జరిగింది అని అంటే కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఫ్లాప్ అయిపోతే తాను తీసుకున్నటువంటి రెమ్యూనరేషన్ ఆ నిర్మాతకి ఇచ్చి నా రెమ్యూనరేషన్ వద్దయ్యా ఉంచేసుకొని పో అని చెప్పి ఇచ్చేసేవాళ్ళు అలాగే ఎన్నో గుప్తదానాలు చేశారు ఎన్నెన్నో తీసుకుండేవాళ్ళు రెమ్యూనరేషన్ లేకుండానే సినిమాల్లో నటించిన రోజులు ఉన్నాయి మరి దాదాపు మూడు వందల సినిమాల్లో నటించారు ఆయన ఎనభై మంది హీరోయిన్స్ అంటే మాటల నూట ఐదు మంది దర్శకులతో ఆయన నటించారు కృష్ణ గారి అభిమాన సంఘాల సంఖ్య ఎంతో తెలుసా అండి మీకు కృష్ణ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్స్ ఉమ్మడి రాష్ట్రాల్లో రెండు వేల ఐదు వందల మంది అభిమాన సంఘాలు ఉన్నాయి రెండు వేల ఐదు వందల అభిమాన సంఘాలు ఉన్నాయి రెండు వేల ఐదు వందల అభిమాన సంఘాలు తరలి వస్తున్నాయి ఇవాళ బయలుదేరి కార్లలో లారీల్లో ట్రాక్టర్లలో ఏవి దొరికితే వాహనాలు బస్సుల్లో రైళ్లల్లో అందుకనే ఈ రోజున ఆయన గచ్చిపోలి గ్రౌండ్స్లో ఆయన పార్థివ దేహాన్ని ఉంచిన కారణం రేపు అభిమానులంతా వచ్చి చూస్తారు అని చెప్పి దాదాపు లక్షల సంఖ్యలో రేపు అభిమానులు తరలి వస్తుంది ఓ జన సముద్రం అక్కడ మనం కన్నీటి సముద్రం లాగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కృష్ణగారిని చూసి అందుకనే కృష్ణగారి పార్థివ దేహాన్ని ఇంటి నుంచి నానకరామ్ గూడాలోని కృష్ణ విజ విజయ నిర్మల నిలయం నుంచి గచ్చిపోలి గ్రౌండ్స్కి తరలించారు ఇప్పుడు గచ్చిపోలి గ్రౌండ్స్లో ఫ్లడ్ లైట్స్ మధ్యలో ఆయన పార్థివ దేహం ఉంటుంది ఈరోజు అంతా అంటే విరివిగా ఆయన అభిమానుల కోసమనే ప్రత్యేకంగా ఉంచుతున్నారు మరి రేపు ఎంతోమంది అభిమానులు వస్తారు 
రెండు గంటల దాకా రేపు ఆయన అంతిమ దర్శనం చేసుకోవచ్చు పార్థివ దేహానికి తర్వాత రెండు తర్వాత జూబ్లీ హిల్స్ మహాప్రస్థానానికి భారీ ఎత్తున ఊరేగింపుగా శవయాత్ర ప్రారంభమై అక్కడ మహాప్రస్థానంలో కృష్ణ గారి అంత్యక్రియలు జరుగుతాయని చెప్పి వారి సోదరులు అలాగే కృష్ణ గారి కుటుంబ సభ్యులు ప్రకటించారు ఆ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చురుగ్గా జరుగుతూ ఉన్నాయి కృష్ణ గారు నటుడిగా చాలా బిజీగా ఉన్న సమయంలోనే ఆయనకి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఆహ్వానం వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరమని చెప్పి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని కానీ రాజకీయాల్లోకి రావాలని కానీ ఆశ అనేది లేదు ఆ రోజుల్లో ఇందిరాగాంధీ హఠాన్ మరణంతో ఆయన చాలా బాధపడ్డారు ఏంటి ఇంత గొప్ప నేత ఇంత మేధావిని ఇలా దేశం కోసం ఎంతో పోరాడిన ఒక ఇందిరాగాంధీ చంపేసేశారు దారుణంగా అని చెప్పి మానసికంగా బాధపడ్డారు ఆ టైంలో మన రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అవ్వటం యువకుడు ఐటీ మీద రాగానే ఆయన కంప్యూటర్స్ మీద టెక్నాలజీ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం ఇవన్నీ కృష్ణ గారిని ఆకట్టుకున్నాయి అందుకని రాజీవ్ గాంధీ కోరిక మేర కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి ఏలూరు నుంచి ఎంపీగా ఘన విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ మరణానంతరం ఆయన అయిష్టత చూపుతూ రాజీవ్ గాంధీ మరణం ఆయన్ని బాగా కృంగదీసింది అందుకని రాజకీయాలకు దూరంగా ఆయన వెళ్ళిపోయారు కృష్ణ గారికి సహజంగా సాధారణంగా హై స్కూల్ నుంచి కాలేజీ డేస్లో కూడా ఎన్టీఆర్ అభిమాని ఎన్టీఆర్ సినిమాలు పిచ్చగా చూసేవారు అనమాట ఏలూరులో కానీ ఆ తన ఊళ్ళు తెనాల్లో కానీ ఎన్టీ రామారావు అంటే అంత పిచ్చి ఆయనకి మరి ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారితో కలిసి ఆరు సినిమాల్లో కూడా నటించారు ఆయన ఎన్టీఆర్ గారితో కలిసి మంచి కుటుంబం అనే సినిమా అలాగే దేవుడు చేసిన మనుషులు ఇలాంటి సినిమాలు ఎన్నిటిలో కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయినాయి అవి అసలు యాక్చువల్గా నండి అల్లూరి సీతారామరాజు అనే సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు తీయాలని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంచుకున్నారు చాలా కాలం ఉంచుకున్నారు తర్వాత చదివించుకున్నారు అవన్నీ చేసుకున్నారు కానీ తీయలేకపోతున్నారు ఎందుకని తీయలేకపోతున్నారు ఎంత ఎందుకు సాహసం చేయలేకపోతున్నారు అనే విషయం తెలియట్లేదు పెద్దల విశ్లేషణ ద్వారా అయితే కనుక ఈ కాషాయ వస్త్రాలు కట్టుకొని బాణం విల్లంబు విల్లు ధరిస్తే ఎవరు చూస్తారు అన్న ఆలోచన ఒకటి తర్వాత ఆయన తీయటానికి ఎందుకని ఎక్కడెక్కడ సెట్లు వేసి తీయాలా లేకపోతే లొకేషన్స్కి వెళ్ళి తీయాలా అనే ఆలోచనతో ఎన్టీ రామారావు గారు తాత్సారం చేస్తున్న రోజుల్లో కృష్ణ గారు త్రిపురనేని మహారథి అనేటువంటి మహోన్నత రచయిత దగ్గర నుంచి అల్లూరి సీతారామరాజును రూపొందించుకొని చక్కగా హాయిగా అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా చేయటానికి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి చెప్పారు అన్న మీరు తీయలేకపోతున్నారు అన్నయ్య గారు ఆ సినిమా ఎందుకనో మీరు తీస్తారనే సంకల్పంతో ఎంతవరకు ఉన్నాను నేను ఇంకా ఇప్పుడు తీద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నాను మీ అనుమతితో తాత మీకు చెప్పి తీద్దాం అనుకున్నానంటే బ్రదర్ ఆ సినిమా జోలికి వెళ్ళద్దు అని అన్నారు ఎన్టీఆర్ కానీ అది కూడా ఖాతరు చేయకుండా కృష్ణ గారు ఆ సినిమాని తీయటం జరిగింది మన్నెం ప్రాంతంలో ఎక్కువగా అడవుల్లో మన సీతారామరాజు సంచరించినటువంటి ప్రాంతంలో ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగింది మరి ఎక్కడో గుట్టల్లో కొండల్లో గుహల్లో అక్కడ మరి ఆహారం కూడా లభించదు యూనిట్లకి అట్లాంటి చోట నిజంగా పద్మాలయ యూనిట్ వాళ్ళందరూ కూడా అందరికీ సౌకర్యకరమైనటువంటి మా మంచాలను ఏర్పాటు చేయటం కానీ తర్వాత చుట్టుపక్కల ఏలూరు నుంచి అక్కడికి వెళ్ళటం కానీ షూటింగ్కి అట్లా రకరకాల ఇష్ట ఇష్టమైనటువంటి పదార్థాలతో వంటలు ఏమాత్రం ఎవరికి ఇబ్బందికరం లేకుండా షూటింగ్ని సజావుగా సాఫీగా కృష్ణ గారు పూర్తి చేయటం ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయి కూర్చోవటం జరిగింది ఆ తర్వాత దాదాపు ఒక పది సంవత్సరాల పాటు ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారు మాట్లాడుకోకుండా ఉన్నారు ఓ రోజున అనుకోకుండా మెడ్రాస్లో ఒక స్టూడియోలో నుంచి డబ్బింగ్ చెప్పి కృష్ణ గారు బయటకు వస్తూ ఉంటే ఎన్టీ రామారావు గారు పిలిచి అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా బాగుందని విన్నాను ఒకసారి ఆ సినిమా చూపిస్తావా అని అడగటం ఆయన వెంటనే తన విజయకృష్ణ డబ్బింగ్ థియేటర్ ఉంది 
ఆ సినిమా థియేటర్లో రామారావు గారిని కూర్చోబెట్టి ఆ ఫిలిం తీసి తెప్పించి అల్లూరి శ్రీధరం చూపిస్తే ఇంతకన్నా కూడా గొప్పగా ఎవరు చేయలేరు బ్రదర్ కీప్ ఇటప్ నేను అసలు ఇంకా ఈ సినిమా తీయాలని కానీ లేకపోతే ఈ సినిమా ప్రస్తావన కానీ ఇంకా తీసుకురానని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారు మెచ్చుకొని కౌగిలించుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరు ఎన్టీఆర్ మరణం వరకు కూడా చాలా సన్నిహితంగానే అన్నదమ్ములు కానీ మెలకటం జరిగింది ఇప్పుడు మరి మరికొందరి బైట్స్ ఇప్పుడు విందాం తెలుగు సినిమాలు ఒక మహానుభావుడు ఎంతో మందికి ఎన్నో రకాలుగా సహాయం చేసి తెలుగు సినిమాలు తనకంటూ ఒక ముద్ర వేసుకుని లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఇంతకాలం అరవై ఏళ్ళు దాదాపు పనిచేసిన కృష్ణాన్నయ్య నాబోటి ఎంతో మంది తోటి కళాకారులకి ఆయన సహాయం చేశారు సలహాలు ఇచ్చారు ఇంకా అనేక రకాలుగా అన్నయ్య ఈ రోజు మన మధ్యన లేరు కానీ మాలాంటి వాళ్ళందరి గుండెల్లోనూ ఉన్నారు మీ అందరి గుండెల్లోనూ ఉన్నారు సో కృష్ణ అన్నయ్య లాంటి ఒక మంచి మనిషి తెలుగు సినిమాలో మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తాము తర్వాత ఇవాళ ఒక స్నేహితుడిని ఒక మంచి స్నేహితుడిని ఒక ధీరోధాతుడిని పోగొట్టుకున్నాను అనేటువంటి బాధ నా మనసులో ఉంది వారి ఆత్మ శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ ముఖ్యంగా మహేష్ బాబు గారి గురించి ఆలోచిస్తే ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులను పోగొట్టుకున్నారు ఆయన జనవరిలో వాళ్ళ అన్నయ్య గారు రమేష్ బాబుని పోగొట్టారు మొన్న రెండు నెలల క్రితం వాళ్ళ అమ్మ మంద ఇందిరాదేవి గారు ఆరోగ్యపోయారు ఇప్పుడు కృష్ణ గారు మహేష్ బాబు గారు ఎంతో ప్రేమిస్తారు వారి తండ్రి గారిని మరి ఈ సంవత్సరంలో ముగ్గురిని ఆత్మీయుల్ని కుటుంబ సభ్యుల్ని పోగొట్టుకున్నా కూడా ధైర్యంగా ఉన్నా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వారికి వర్కౌట్ సభ్యులకి అలాగే అశేష ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా నా సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా ఈ రోజు నిజంగా ఏమైనా చెప్పాలన్నా కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది ఈ ఇంటితో కృష్ణ గారితో విజయనమ్మ గారితో నరేష్ గారితో ద హోల్ ఫ్యామిలీతో ఉన్న మెమరీస్ ఫాన్ మెమరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ టు లూజ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ మే గాడ్ గివ్ దెమ్ స్ట్రెంగ్ మే గాడ్ గివ్ ఆల్ ద ఫిల్మ్ ఫ్రెటర్నిటీ ద స్ట్రెంగ్ టు యు నో బీ స్ట్రాంగ్ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ అల్లూరు సీతారామరావు సినిమా చరిత్రాత్మకమైన యొక్క సినిమా అద్భుతమైన యొక్క నటన ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంటుంది మన దేశభక్తుల్లో మన తెలుగు వాడైన కల్లూరు సీతారామరావు సినిమాని తెరకెక్కించి అద్భుతంగా నటించి జనాన్ని అందరినీ ఆ రోజు గుర్తించారు ఆ తర్వాత ఇంకా అనేక సినిమాల్లో కూడా ఆయన నటించేవాడు స్నేహశీని మంచివాడు మానవతావాది అలాంటి వ్యక్తి మరి మరణం చాలా విచారకరం వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులు మహేష్ బాబు అలాగే కుమార్తెలు అందరికి కూడా నేను సానుభూతి తెలియజేస్తాను కుటుంబ సభ్యులకు హృదయపూర్వక సానుభూతి సో భగవంతుడు మన ఆత్మకు శాంతి కలిగించాలని సద్గతులు ప్రార్థించాలని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ పరిశ్రమ అంటేనే పెద్దవారు రండి వారు ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఈ రోజు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు సౌరభాబు గారు కృష్ణరాజు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు లేని పరిశ్రమ ఈ రోజు మనం ఉన్నామండి చాలా బాధాకర విషయం కానీ వాళ్ళ వారసత్వాన్ని ఇది చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకోవడమే తప్ప చేయగలిగేది బట్ ఆయన అనేవారు ఈ రోజు లేకపోవడం అనేది మాత్రం నిజంగా ఆ శూన్యాన్ని ఎవరు భర్తీ చేయలేమండి ఐఎమ్ సారీ థ్యాంక్ యూ అండి విన్నారు కదా మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అలాగే మురళీమోహన్ గారు అనిత చౌదరి గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఘన నివాళులు అర్పించారు మరి కృష్ణ గారికి హార్డ్ వర్క్ అనేటువంటిదే ఆయన ఆయుధం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఏ సినిమా అయినా సక్సెస్ అవుతుంది అలాగే ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ కూడా వస్తుంది 
అని చెప్పి సిద్ధాంతాన్ని నమ్మినటువంటి వ్యక్తి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఆయన జీవితంలో హ్యాపీయెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏమిటి అని ఎవరైనా అడిగినా కూడా ఆయన చెప్పేది సీతారామరాజు అల్లూరి సీతారామరాజు సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వటమే నాకు చాలా ఆనందకరమైన ఇన్సిడెంట్ అని చెప్తారు అలాగే అన్హ్యాపీ ఇన్సిడెంట్ ఏది సార్ అని అడిగితే భారీ ఎత్తున భారీ వ్యయంతో చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసినటువంటి దేవదాస్ సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వటమే నాకు చాలా బాధాకరంగా ఆయన విషయం అని చెప్పి ఆయన ఎన్నోసార్లు ఎన్నో సభల్లో ఎన్నో ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా మరి చెప్పటం జరిగింది మరి ఆయన కృష్ణ గారు విజయ నిర్మల గారి దర్శకత్వంలో దాదాపు ఇరవై సినిమాల్లో ఆయన నటించడం జరిగింది మరి అట్లాగే మన మహేష్ బాబుని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక దాదాపు మహేష్ బాబుతో ఒక ఏడెనిమిది సినిమాల్లో నటించారు ఆయన మహేష్ బాబు రమేష్ బాబు కృష్ణ గారు ముగ్గురు కొడుకులు అనే సినిమా తర్వాత రకరకాల సినిమాల్లో కూడా నటించారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాల్యం నుంచి కూడా నాన్నగారు వేలు పట్టుకొని మన మహేష్ బాబు గారు సినిమా షూటింగ్స్కి వెళ్తూ వెళ్ళటం సినిమా షూటింగ్లో నాన్నగారితో ఉండటం అక్కడ యూనిట్ అంతా కూడా బాబు బాబు అని చెప్పి మహేష్ బాబును ఎత్తుకోవటం తర్వాత ఆట పట్టించడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉండేది మరి నిజంగా కృష్ణ గారి కోరిక గూఢాచారి వన్ వన్ సిక్స్ సినిమా అని మహేష్ బాబుతో రీమేక్ చేయాలి అన్నది ఆయన కోరిక ఆయన ఇష్టపడేటువంటి హీరోల్లో ఎక్కువగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటన అంటే కనుక ఆయనకు ఎంతో వల్లమాలినటువంటి అభిమానం ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మరి నిజంగా కృష్ణ గారి పుట్టినరోజు అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతూ వస్తూ ఉండేవి మొదటి నుంచి కూడా ఆయన వీరాభిమానులందరూ కూడా ఆ రోజుల్లో కృష్ణ గారి పుట్టినరోజు అంటే ఓళ్లకు బస్సులు వేసుకొని బస్సుల్లో వచ్చేవారు తిరుపతి నుంచి ఇదివరకు చెన్నైకి సినిమా ఆర్టిస్టులను చూడటానికి వస్తూ ఉన్నట్టుగానే కృష్ణ గారి పుట్టినరోజు అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న నాలుగు చెరుకులు అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు సంగతి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని నాలుగు చెరకల నుంచి పల్లె పల్లెటూరు నుంచి పట్టణాల నుంచి బస్సుల్లో తరలి వచ్చి కృష్ణ గారి పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొనేవారు ఆ రోజున ఆయన అందరికీ భోజనాలు పెట్టేవారు అందరి మధ్యలో కూర్చొని భోజనాలు చేసేవారు ఆయన ఆ పుట్టినరోజు వేడుకలు అలా అలా జరుగుతూనే వస్తూనే ఉన్నాయి ఇటీవల కూడా చేసుకున్నటువంటి పుట్టినరోజు వేడుకల్లో ఆయన అభిమానులు కూడా పాల్గొనటం జరిగింది చాలామంది ఆనందకరమైనటువంటి విషయం ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ ఉండటం మనోనిబ్బరంగా ఉండటం మనోధైర్యంగా ఉండటం ఆయన మెయిన్ ఫస్ట్ నిద్ర లేవంగానే ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళు తాగటం ఆ తర్వాత ఒక గంట తర్వాత జ్యూస్ తాగటం ఆ తర్వాత స్నానం అది చేసేయటం లైట్గా టిఫిన్ చేయటం ఏదైనా రెండు ఇడ్లీ కానీ అట్లాగూ మధ్యాహ్నం బాగా భోజనం చేసేవారు భోజనం చేసిన తర్వాత పడుకోవటం ఆయనకు అలవాటు నిద్రపోయేవారు కొంచెంసేపు ఆ తర్వాత రాత్రి పొలకాలు రెండు అలా తినేవారు ఆ డైట్ వల్లనే ఆయన ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఎనభై సంవత్సరాల దాకా బ్రతికారు మార్నింగ్ కొంచెం యోగా చేసేవారు మెడిటేషన్ చేసేవారు వాకింగ్ కొంచెం చేసేవారు ఆయన అంటే మనసును ప్రశాంతతగా ఉంచుకోవటం ఆయన ఆరోగ్య లక్షణం ఆయన చివరి నిషం దాకా కూడా పెద్ద పెద్ద సుస్థిలు చేసినవి కూడా ఏమీ లేవు స్వల్పంగా అనారోగ్యం చేయటం మోకాళ్ళ నొప్పులు రావటం జ్వరం రావటం ఇలాంటి వాటితోనే ఆయన ఉండేవారు అనమాట కృష్ణ గారు కృష్ణ గారికి సంబంధించినంతవరకు మనం అనేక విశేషాలు చెప్పుకుండేందుకు మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు వినే ముందు మరికొన్ని బైట్స్ విందాం అండి గారి యొక్క మరణ వార్త నన్ను ఒక దిగ్బంతి గురి చేసింది ఇది అనుకోకుండా ఆలోచించడం ఆయన చనిపోవడం అనేది చాలా బాధేస్తుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయన ఒక లెజెండ్ అదే మరి సినిమా పరిశ్రమలో ఆయన ఒక దిగ్గజం అలాంటి వ్యక్తి నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు మూడు వందల యాభై సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయడం 
అన్ని భాషల్లో కూడా యాక్ట్ చేసే పరిస్థితి రావడం ఇతర భాషల్లో కూడా అప్పట్లోనే టాలీవుడ్ జేమ్స్ బాండ్ గా పేరు రావడం ఏదైనా చేయాలంటే ఒక సూపర్ స్టార్ గా ఒక ఏది చేయాలన్నా హేరింగ్ తో ముందు పోయిన వ్యక్తి కృష్ణ గారు అంతేకాకుండా ఒక నటుడుగానే కాకుండా ఒక నిర్మాతగా ఒక స్టూడియో నిర్మాతగా కూడా మంచి సినిమాలు తీయడమే కాకుండా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి మూడు వందల యాభై సినిమాలు తీయడం నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు రాత్రి పగుళ్ళు పనిచేయడం ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ పని అనుకున్నా ధైర్యంగా చేసే వ్యక్తి కృష్ణ గారు ఇదే కాకుండా నేను సినిమా నేను స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా ఆయన తేను మనసులు చూశాను అప్పట్లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆయన తిరుపతి కూడా వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు అది స్టూడెంట్ గా పోయి ఆయన చూడడం జరిగింది అది నాకు బాగా గుర్తుంది ఇప్పటికి కూడా ఆ తర్వాత చూస్తే అల్లూరి సీతారామరాజు లాంటి బ్రహ్మాండమైన సినిమాను తీయడం ఆయనకే దక్కింది తప్ప ఇంకొక తీసే పరిస్థితులు లేరు ఆయనకి ఎన్నో అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు గాని ఇంకొక పక్క పద్మభూషణ్ ఇలాంటి అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి అదే వారిగా రాజకీయాలకే కాకుండా సమాజ సేవకు రాజకీయాల్లో కూడా రాణించిన వ్యక్తి కృష్ణ గారు ఎనభై తొమ్మిదిలో పార్లమెంటు పోటీ చేసి గెలవడం ప్రజా సేవ కూడా అంకితమై పనిచేశారు అలాంటి వ్యక్తి రోజుకు లేకుండా పోవడం అనేది చాలా బాధ వేస్తుంది ఏదేమైనా ఒక్కొక్కసారి డెస్టినీ ఆయన ఒక గ్రేట్ లెగసీ వదిలిపెట్టి వెళ్లారు ఆయన భావి తరాలు కూడా ఒక ఆదర్శం ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ అభిమాన సంఘాలు ఉండే ఏకైక హీరో కృష్ణ గారు అలాంటి వ్యక్తి లేని నోట్ని తీర్నించుకోలేకపోతున్నాను ఏదేమైనా ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుడిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ అదే సమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను ఒక సంవత్సరంలో ఈ కుటుంబంలో ముగ్గురు నలుగురు చనిపోవడం అనేది చాలా బాధ వేస్తుంది ఏదేమైనా ధైర్యంగా ఉండి ముందుకు పోవాల్సిందిగా కుటుంబ సభ్యులు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముఖ్యంగా మహేష్ బాబుకి ధైర్యాన్ని చెప్పడమే కాకుండా ఆయన లెగసీ ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత తీసుకోవాల్సిందిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ భగవంతుడు ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు వారికి ఇవ్వాలని మరొకసారి ఆకాంక్షిస్తూ అందరికీ నమస్కారం సుప్రసిద్ధ సినీ నటులు కృష్ణ గారు ఈరోజు మన మధ్య లేకుండా పోవటం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా గొప్ప మిత్రుని మంచి మిత్రుని కోల్పోయాను ఈ ఇంటికి వారి ఆతిథ్యం మేరకు చాలా సార్లు వచ్చాను నేను విజయ నిర్మల గారు పరమత పదించిన సందర్భంలో రావడం జరిగింది ఆయన చాలా ముక్కు చోటుగా మాట్లాడే మనిషి అరమరిక లేకుండా ఉండే మనిషి మంచి విలక్షణ నటుడుగా ఉన్నారు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా పనిచేశారు దేశానికి సేవ కూడా చేశారు అల్లూరి సీతారామరాజు లాంటి గొప్ప సినిమా నేను వారు చెప్పి చాలా నవ్వారు కేసీఆర్ గారు మీరు కూడా సినిమా చూస్తారని నేను చాలా సార్లు చూశాను అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా అంటే చాలా సంతోషించారు అటువంటి మంచి దేశభక్తిని ఉద్బోధించేటువంటి స్వతంత్ర పోరాటాన్ని స్ఫురింపజేసేటువంటి గొప్ప సందేశాత్మక చిత్రం నిర్మించారు కాబట్టి వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారి సీనియార్టీని వారికి చేసినటువంటి ఆ దేశభక్తి గురించిన ప్రయత్నాన్ని గుర్తిస్తూ అధికారికంగా ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో వారి అంత్యక్రియలను నిర్వహించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఒక జారీ చేసింది ఏమైనప్పటికీ ఒక మంచి మిత్రుణ్ణి కోల్పోవడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఈ సందర్భంలో వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పుడే నాక మహేష్ బాబు మిగతా కుటుంబ సభ్యులు కలిశారు వారికి ధైర్యం కూడా చెప్పాం వారందరికి కూడా ఈ దుఃఖాన్ని భరించేటువంటి ధైర్యాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదించారని గారి గాంభీర్యమైనటువంటి 
గొంతు విన్నారు కదా అల్లూరి సీతారామరాజు డైలాగ్స్ లూదర్డ్ ఫార్డ్ అంటూ అన్నది అది ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు మారుము రోగుపుతూనే ఉంటుంది ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెక్కు చెదరకుండా ఉంటూనే ఉంటుంది మరి తెలుగుదేశం అధినేత అలాగే మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ తర్వాత మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఆత్మీయ కేసీఆర్ గారు కృష్ణ గారికి ఘన నివాళులు అర్పించారు అవి కూడా విన్నారు మీరు ఇప్పుడు రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో కృష్ణ గారికి ఎన్టీఆర్ జాతీయ పురస్కారం అవార్డు కూడా లభించిందండి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో లైఫ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా ఆయన్ని వరించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ టైంలో కృష్ణ గారి హవ అత్యద్భుతంగా జరిగింది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అన్నీ ఆయన సినిమాలే ఏ సినిమాలైనా సరే ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంత చక్కగా హాయిగా ఆనందంగా జరిగేది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఫిలింఫేర్ అవార్డు ఆయనకి వరించింది మన రెండు వేల సంవత్సరంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డాక్టరేట్ కూడా ఆయన్ని తీసుకోవటం జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆయనకి పద్మభూషణ్ అవార్డు వరించింది ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి విషయం ఇది ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం కృష్ణ గారి పేరు మీద ఒక స్టాంపును విడుదల చేయటం కూడా చేసింది ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అదండి మరి దాదాపు నూట ఐదు మంది దర్శకులతో వర్క్ చేశారు కృష్ణ గారు మరి ఎనభై మంది హీరోయిన్స్ అండి ఒకళ్ళా ఇద్దరు ఎనభై మంది హీరోయిన్స్తో ఆయన సినిమాలు చేశారు అలాగే ఆయన సంవత్సరానికి ఏడాదికి పది సినిమాలు చొప్పున చేసుకుంటూ రావటం జరుగుతూ వచ్చింది ఆయన నిబద్ధతగా పాటిస్తూ చక్కగా యాక్టివ్గా ఉంటూ సంవత్సరానికి ఓ పది సినిమాలు చేసేవారు ఒక్కోసారి పద్దెనిమిది సినిమాలు కూడా చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒకనొక సమయంలో ఆయన ఉదారతకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ అండి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చాలా చక్కగా పాడే రోజుల్లో విస్తృతంగా పాడే రోజుల్లో ఒక కొత్త గాయకుడు రావటంతో ఆయనకు ఆ కొత్త గాయకులను ప్రతి సంగీత దర్శకులు తర్వాత హీరోలు తర్వాత నిర్మాతలు దర్శకులు అందరూ అడిగి ఆ గాయకుడి చేత పాడించుకోవటంతో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి పాటల అవకాశాలు తగ్గిపోయి చాలా తగ్గిపోయినాయి పూర్తిగా ఒక మానసికంగా డిప్రెషన్ కూడా లోనయ్యారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అప్పుడు కమెడియన్స్కు పాటం ప్రారంభించారు ఆ టైంలో కృష్ణ గారు బాలకృష్ణ సుబ్రహ్మణ్యం గారిని పిలిపించి బాలకృష్ణ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మీరేం భయపడద్దు మీరేం వరి అవ్వద్దు నాకు సంవత్సరానికి ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది సినిమాలు ఉంటాయి నా సినిమాలన్నింటిలో కూడా మీరే పాడాలి మీరు పాడండి చక్కగా అని చెప్పి అభయహస్తం ఇచ్చారు అలా వెన్నుతట్టి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని మళ్ళీ ఒక మంచి గాయకుడిగా తీర్చిదిద్దారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన చనిపోయేంత వరకు కూడా ప్రతి సభలో కూడా కృష్ణ గారి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా ఈ మాట చెప్పుకుంటూ కృష్ణ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉండేటువంటి వారు కృష్ణ గారు మంచి మనసున్నటువంటి నిర్మాత ఆయన ఒక మంచి నటుడే కాదండి అలాగే గొప్ప నిర్మాత అభిరుచి గల నిర్మాత అలాగే దర్శకత్వం కూడా చేశారు దర్శకత్వ శాఖలో కూడా ఆయనకి ప్రతిభ ఉన్నది ఆ తర్వాత ఒక స్టూడియో అధినేతగా కూడా కృష్ణ గారు అత్యద్భుతమైనటువంటి సినిమాలను పద్మాలయ సంస్థ ద్వారా అనేక సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాలను నిర్మించినటువంటి గొప్ప ఘనుడు మరి కృష్ణ గారు అలాగే మరి ఆయన ఏఎన్ఆర్ గారితో నటి కలిసి నటించినటువంటి తొలి చిత్రం మంచి కుటుంబం అనే సినిమాలో ఏఎన్ఆర్ గారితో కలిసి నటించారు అలాగే శోభన్ బాబు గారితో కూడా ఎన్నో సినిమాలో నటించారు ఆయన ముందడుగు అనే సినిమా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వారి సినిమాలో అది సూపర్ డూపర్ హిట్ గా కూర్చుంది కృష్ణ గారి టాప్ టెన్ సినిమాలు దృష్టిలోకి తీసుకుంటే కనుక మనం ఒక జమదగ్నిని తీసుకోవచ్చు ఒక అగ్ని పర్వతాన్ని తీసుకోవచ్చు మోసగాళ్లకు మోసగాడిని తీసుకోవచ్చు అల్లూరి సీతారామరాజును తీసుకోవచ్చు తర్వాత మరి మాయదారి మల్లిగాడు ఒకట పండంటి కాపురం ఆయన సినిమాలు ఒకట రెండ మూడ ఎన్నండి మూడు వందల సినిమాలు అన్నీ కూడా దాదాపు డెబ్బై ఐదు శాతం సినిమాలు ఆయనవి 
సూపర్ డిపోర్ హిట్ అయి కూర్చున్నాయి మరి సాహస ప్రయోగాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా మనం కృష్ణ గారిని చెప్పుకోవచ్చు మరి కృష్ణ గారి మృతికి సంతాప సూచకంగా రేపు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రేపు షూటింగ్లు ఎక్కడ హైదరాబాదులో లేవండి రేపు ఎల్లుండి కూడా అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రేపు మార్నింగ్ షోలను కూడా బంద్ చేసింది రేపు మార్నింగ్ షోలు లేవు ఆయన ఆయన స్మృతికి నివాళిగా కూడా సినిమాలు లేవకుండా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి ఎన్నో విశేషాలను మనం తీసుకున్నంత వరకు మరి రేపు గచ్బోలి గ్రౌండ్లో అభిమానుల సందర్శార్థం ఆయన బాడీని మధ్యాహ్నం రెండు గంటల దాకా ఉంచుతారు ఆ తర్వాత రెండింటి దాకా తర్వాత అంతిమ యాత్ర ఆరంభమయ్యి మన జూబ్లీ హిల్స్ మహాప్రస్థానంలో కృష్ణ గారి దాన సంస్కారాలతో ఆయన భౌతికంగా మన మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోతారు రేపు అనంత విశ్వంలో కలిసిపోతుంది ఆయన ఆయన రూపం ఆయన ఆకారం అన్నీ ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా సరే ఆయన సినిమాలు ఆయన పాత్రలు ఆయన అభిమానం ఆయన సంస్కారం ఆయన ఔదార్యం ఒకటేమిటండి అన్నీ మన చిరస్థాయిగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉన్నంత వరకు సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు పంచభూతాలు ఈ ప్రపంచంలో సంచరిస్తున్నంత వరకు కృష్ణ గారి పేరు చిరస్థాయిగా ఉండిపోతాయి ఆయన తీసిన సినిమాలు చిరస్థాయిగా ఉండిపోతాయి కథే ఆయనకు ఒక కోరిక ఉండేది ఛత్రపతి శివాజీ అనే సినిమా తీయాలి తను ఛత్రపతి శివాజీగా నటించాలనేది కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వలన ఏమైనా మత సంఘర్షణలు అలాంటివి జరుగుతాయేమనే ఆలోచనతో ఆయన విరమించుకున్నారు ఆయనది ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్టు ఛత్రపతి శివాజీ అదొక్కటే ఆగిపోయింది మరి ఆయన ఈ రోజున ఆకాశంలో ఒక ధృవతారలాగా వెలుగొందుతున్నారు మరి అలాంటి మంచి మనిషి ఎక్కడో బుర్రిపాలెంలో తెనాల దగ్గర ఎక్కడో పల్లెటూరులో పుట్టినటువంటి ఒక సాధారణమైన రైతు కుటుంబంలో రాఘవయ్య చౌదరి వాళ్ళ శ్రీమతి దంపతులకు పుట్టినటువంటి బుర్రిపాలెంలో పుట్టిన కృష్ణ బిఎస్సీ వరకు చదువుకొని కష్టపడి మరి ఒక్కడే ఒక్కడే ఒంటరి పోరాటంతో చెన్నైకి వచ్చి చెన్నైలో ఉండి మరి కష్టాలను ఎదుర్కొని అవమానాలని తట్టుకొని మరి నిజంగా ఆయన నటన రాక ముందు రాదు అంత రాకపోయినా సరే నటనలో శిక్షణ పొందినట్టుగా పట్టుదలతో సినిమా సినిమాకి తన్ని తాను డెవలప్ చేసుకుంటూ సినిమా సినిమాకి సూపర్ డూపర్ హిట్లు ఇస్తూ ఓ టక్కర్ దొంగా చక్కన్ చుక్క నేనంటే నేనే ఎన్నెన్ని సినిమాలు అవే కళ్ళు కృష్ణ గారి సినిమాల గురించి చెప్పాలంటే కురుక్షేత్రం తీశాడు దానవీర సూర కన్నా అటువైపు ఎన్టీ రామారావు తీస్తున్న టైంలోనే ఢీ కొడుతూ కురుక్షేత్రం అనే సినిమా భారీ ఎత్తున సెట్టింగ్స్తో శోభన్ బాబు కృష్ణ కాంబినేషన్లో కురుక్షేత్రం సినిమా ఆ రోజుల్లో వచ్చింది మరి అట్లాగే అపజయాలకు కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా కృంగిపోలేదండి అపజయాలు వచ్చాయి అని చెప్పి బాధపడలేదు ఎప్పుడు కూడా ఆయన అపజయాలు వచ్చినప్పుడు సహజమే అపజయాలు రావటం అని చెప్పి టేక్ ఇట్ ఈజీ పాలసీగా తీసుకొని ఆయన ఎన్నో అడుగులు వేస్తూ ఆయన ఈనాడు తరలి వెళ్ళారు కానీ ఆయన లెగసీగా ఆయన వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ మనకి అపురూపమైన వరంగా అద్భుతమైన నటుడిని మనకి తన వరంగా తన రక్తం పంచుకొని పుట్టినటువంటి బిడ్డగా మహేష్ బాబు గారిని మనకి అందించారు అత్యద్భుతమైన నటుడు మహేష్ బాబు గారు మరి ఈ రోజున తండ్రికి ఉన్న బిరుదు సూపర్ స్టార్ని తను పుణికి పుచ్చుకున్నారు అలాగే మహేష్ బాబు కూడా అత్యద్భుతమైన సినిమాల్లో అత్యద్భుతమైన నటన్ ప్రదర్శిస్తూ తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా ఇప్పటికి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇప్పుడు తండ్రిని మించిన తనయుడిగా కూడా పేరు తెచ్చుకోవాలని కృష్ణ గారు ఎప్పుడు అభిలషించేవారు కృష్ణ గారు మహేష్ బాబు గారి సినిమాలు చూసి మురిసిపోతూ ఉండేవారు ఆయన సినిమాలన్నీ చూసి పోకిరి సినిమా అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం కృష్ణ గారికి మహేష్ బాబు సినిమా ప్రతి సినిమాకి కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇలా చేయి అలా చేయి అలా చేయని 
అలాగే పిల్లలు అంటే చాలా మక్కువ మరి నెలకు ఒకసారి అందరూ దూరం దూరంగా ఉన్నా సరే నిలవ్వంగానే నెలకు ఒకసారి కంపల్సరీగా అందరూ ఒక చోట గుమిగూడి అందరూ ఒక చోట గెట్ టుగెదర్గా చేరి నాన్నని అలాగే విజయ నిర్మల గారు ఉన్నప్పుడు విజయ నిర్మల గారిని కానీ లేకపోతే కృష్ణ గారు ఇటు వచ్చి ఇందిరాదేవి గారి దగ్గర తన భార్య మొదటి భార్య పిల్లలతో ఎప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉండేవారండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన ఫ్యామిలీని చాలా జాగ్రత్తగా చూసేవాళ్ళు పిల్లల్ని చాలా అల్లారు ముద్దుగా పెంచి పెద్ద చేశారు అలాగే మరి పిల్లల పట్ల శ్రద్ధ కూడా వహించారు సినిమా షూటింగ్లు ఉన్నా సరే కుటుంబానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత ఆయన ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు మరి అట్లాగే విజయ నిర్మల్ని కూడా అపురూపంగా చూసుకున్నారు వాళ్ళు కూడా సో మరి ఈ రోజున ఇంతమందికి బాధకి కారణం ఆయన మీద అభిమానం పెంచుకోవటం ఆయన్ని ఇంట్లో ఒక అన్నయ్యగా కానీ లేకపోతే ఒక బాబాయిగా కానీ ఒక మామయ్యగా కానీ ఒక వీరాభిమానులు ఎంతోమంది ఆయనకి అట్లా ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా అజాత శత్రువుగా కూడా ఎదిగి మరి ఈ రోజున అజరామరంగా ఉన్నారు ఆయన కీర్తి ప్రతిష్టలు శాశ్వతం ఆయన మంచితనం శాశ్వతం అలాగే ఆయన చిరునవ్వు శాశ్వతం అది కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఆయన ఔదార్యం ఆయన విరాళాలు ఇచ్చేటువంటి గుప్త దానాలు చేసినటువంటి ఇది శాశ్వతం నిర్మాతల మనిషిగా ఆయన ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా నిలిచిపోతూ ఉంటారు అలాగే మంచి అజాత శత్రువు మంచి స్నేహశీలి మృదుభాషి మితభాషిలా కృష్ణ గారు నిలిచిపోతారు మరి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆయనకి ఘన నివాళులు అర్పిస్తోంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కుటుంబ సభ్యుల తరఫున అలాగే యాజమాన్యం తరఫున తర్వాత టెక్నీషియన్స్ తరఫున తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆర్జేఎస్ అందరి తరఫున అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరి తరఫున ఆయనకు కళాంజలి అలాగే కళాంజలి నివాళులు ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాం రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు మూడు గంటల మధ్య అంతిమ యాత్ర ఆయనది ప్రారంభం అవుతుంది ఆయన ఐదు తర్వాత పంచభూతాల్లో కలిసిపోతారు సో అంతవరకు మనం విషాణ వదనాలతో బరువెక్కిన గుండెలతో ఎరిపెక్కిన కళలతో ఆయన్ని తలుచుకుంటూ ఉండటమే చేసేది మరి నారు మంచి సైనిక్ ఆఫ్ నమస్తే